哈喽，今天来带大家参观一下我们家花了一百二十万买的这个老破小的学区房。这个房子是七八十年代的一个非常非常老的房子了，所以可以看到它是非常破的，顶上很多地方都是漏雨的。从这个门进来的右手边是一个很小的一个杂物间，然后再过来是一个客厅，客厅的面积也不大，然后有一共有三间房。目前来说的话，三间房的面积都很小，然后前面有一个十几平的院子，进门的左手边是一个厨房。厨房的面积其实还可以，但是就是高度比较矮。然后厨房过来的话，这边是一个卫生间，这个卫生间就是面积很小，然后高度也是整体被压得特别矮。最大的问题就是没有窗户，就要从卫生间出来之后有一个门，这个门就是后面的一个院子的门，后面院子差不多也有十几平。这个房子虽然说是非常非常破，但是我当时就是看中了前后院子，肯定有空间还是很大的。如果大家想看我们这个老破小的改造过程，记得关注我哟。Hello， 大家好呀！上一期给大家分享了我们花了一百二十万在武汉买了一个老破小的学区房，它是一个非常破的七八十年代的一个很老的一个小平房，但是它前后都带一个院子，所以它即便是非常破的一个房子，我当时也是下决心把它买下来了。现在我们这个房子已经开始装修了，当时为了找装修公司，前后也是对比了差不多半年多，不过我最终还是决定不请设计师，自己做设计，自己请施工队来装修。所以今天想跟大家来分享一下，如果你们家有一个房子需要装修，怎么样能够自己找到靠谱的工人？因为装修的水其实非常非常的深，如果前期一旦哪个小细节没有注意好，后面就会影响你长期的一个使用感受了。第一，你可以在你们小区里面转一下，看一下有没有谁家在装修，如果有的话，你可以进去参观一下，因为这样就是比较直观，可以直接看到他们做出来的一个工艺是否是符合你的预期的。第二，你可以再买水泥或者是瓷砖那种店铺，去问一下老板，他们有没有认识的比较靠谱的工人可以介绍。第三，就是找装修公司，你们可以去他们公司的做正在做的一些工地看一下，他们做出来的一个成品和他们的一个工艺是否能够达到你的预期。如果有人想像我一样自己做设计，但是又不会画图纸的话，其实也不用担心，像网上有很多那种 CAD 带画的，嗯，价格也很便宜，几百块钱就可以搞定整套图纸了。最后想给大家分享一下我最近的一个花费的一个参考，因为最近前期的话主要是拆墙跟砌墙这两块。一般拆墙的话价格是四十五一平，然后砌墙的话泡沫砖是四十五一平，红砖是五十一平。但是如果你的拆墙面积很小的话，它一般不会按照面积给你去计算，而是会根据就是天数去计算。如果按天算的话，一般拆墙是三百五到四百一天。不过这里面是不含垃圾清运费的，垃圾清运的话像我们武汉一般是六百块钱一车。好了，今天的分享就到这里啦。后面会持续更新我们这个小房子的一个装修进度，还会跟大家分享一些装修的干货。感兴趣的朋友记得关注我哟。一直被大家吐槽说我们家是叙利亚战损风，好吧，被你们说中了。今天师傅突然跟我说要停工，所以我火急火燎的赶到工地，才知道前几天我们一直是在铲这边富强这边的一个墙皮，铲完外面墙皮，我们才发现里面的砖很多都已经腐掉了，而且随便推一推都感觉随时会倒掉。所以师傅说现在立马得停工，要找一下专业的加固公司，让他们来看一下有什么方案可以巩固一下结构。完了后期不至于这边会垮掉，找了一个专业做钢结构的公司过来，他们提出了一个解决方案，就是在我们这个负楼的几个转角的结构的位置加六根八零八零的方钢柱，完了在这六根方钢柱的上面做一个斜的钢结构的一个屋顶，因为这样的话后面如果上面再放瓦片。隔热那些结构的话，它的那个重量都是直接落在了这几个柱子上面，而不会落到我们这个墙上面。完了就是要对下面松动的墙体做一个修复，就是哪些地方的砖松了，我们就单独去补哪哪些地方的砖。完了在墙体部分，我们要满挂玻纤网，对墙体的双面都要做抗裂砂浆，增加水泥的一个配比。这样的话就可以加强墙面的一个硬度，以至于后面不会说倒就倒。好了，今天的分享就到这里啦。如果大家想看我们这个老破小的改造过程，记得关注我哟。它是一个非常破的七八十年代的一个小平房，但是因为它前后都带有一个院子，所以我当时没有犹豫的就把它买下来了。上次跟大家分享说我们这个房子去做危房鉴定了，现在结果已经出来了，最终是没有批下来，因为我们这个房子只是部分是危房，主体部分它还是比较结实的，所以最后并没有通过鉴定，所以最终我们只能选择比较保守的修缮的方法。我们对负楼部分比较危险的墙面重新做了加固处理。首先是在墙面的内外两侧都挂了钢丝网，在钢丝网外面用厚厚的水泥砂浆做了加固。你看一下，这个是加固之后的一个水泥砂浆的厚度，它现在硬度是完全可以支撑这个墙面的。屋顶也是把之前的瓦都掀掉了，然后加了木方子做加固，在上面再铺油毡和瓦片。今天就分享到这里了，如果大家对我们这个房子感兴趣的话，可以记得关注我哟。进大门左手边到时候是一排通顶的鞋柜。右手边这边到时候做一个干湿分离的洗面台和卫生间，从卫生间出来这边有一个拱形的造型，拱形过来这边就是一个客厅的部分，后期客厅的门窗的大小都会把它再扩大。
，因为整个客厅的顶部它是一个挑高的尖屋顶，整个最高的地方差不多有五米多。这个墙到时候会直接把它拆掉，然后两边打通，这边是客厅，那边就是餐厅的部分。然后餐厅的上部分，我准备把它给封起来，就是做一个二层的部分，因为这个地方的挑高是完全足够可以做一个两层的。客厅的上部分就不用封，保持它原来的一个比较高的一个状态，整个空间会显得更大一些。然后餐厅的这面墙，到时候这个地方会开一个门，直接从这个门通到后面的院子，然后经过院子到后面的厨房。然后客厅这边会有两个门，都是通往两个房间的。然后这个地方是到前院的一个门。这个门出来就是前面的院子，前面的院子到时候可以摆一些那种露营的小桌椅，可以晒太阳，然后再种一点花花草草、植物类的。从院子进到客厅右边的这个房间的门，我们会把它挪到靠边上。这个房间到时候会作为其中的一个儿童房。然后从靠餐厅的这个门进来，到时候我们会把中间的这个墙打掉，然后做成一个主卧。我现在是在考虑主卧这个地方是做成窗户呢，还是就做成一个门，直接可以通到后院去。餐厅的另外一边这个墙上，我到时候会给它开一个门，就是通到另外一个儿童房。这边就是另外一间儿童房，整个面积比较小，到时候这个门也是封起来的，因为那边就是独立的一个厨房了。我们从餐厅出来之后，就到了后院。目前厨房只能从后院这个门进，后面这个墙也是整个都要拆掉的。整个拉平之后，就是一个比较大一点的厨房。这个是主屋的部分，现在把新的门洞已经开好了，然后把之前的窗户全部都要拆掉，然后该扩大的扩大。这个是客厅窗户扩完的效果，是不是明显感觉通透多了？因为我们家的门窗要全部换掉，所以我在武汉跑了好多家厂家。下期给大家分享如何花最少钱寻到最满意的断桥铝和一体窗。从室内看的话，就变成了这种这种。事情呢是这样子的，上一期我给大家分享了说我们家门窗都已经拆了，也已经定制好了系统一体窗，但就是唯独朝后院的这个地方的门窗，我们还没有确定方案，因为我一直是想把这个地方做成那种咖啡馆的实木提拉门窗的。但我老公跟装修的师傅就一直在我旁边说，这种窗户密封性、隔音性都不好，而且还不能装纱窗。但是我是考虑到我们的厨房其实是在室外的，从厨房端菜到餐厅的话，其实这段距离是很远的。所以如果我们这里是做成这种折叠或是悬停的窗户的话，它这个下面是可以加桌板的，就可以当一个传菜的窗户来用了。再在后院养一些花花草草，摆上露营的桌椅，就可以在后院悠闲的喝下午茶了。如果大家想看我们家这个老婆小的改造过程，记得关注我哟。之前屋顶的木龙骨和油毡都已经腐烂了，所以我们重新买了松木的木龙骨，然后把它都换上去了。还有所有的瓦片，我们都重新做了清扫。之前大家关心的最多的就是关于防虫防白蚁的问题，然后我们这次也是买了防虫粉撒在木条上面。之前是打算在餐厅这个地方层高比较高的地方做一个二楼的一个小复式，后来考虑到担心，嗯，公共区域这样做会比较压抑，所以我们就最后决定把这个复式楼做到房间里面去。然后在这个上面这个地方开一个门，然后这两边这个房间就是一个通的，相当于两个房间都有一个小阁楼，可以放一些杂物。至于楼梯的问题，我是打算在其中一间房里面安一个伸缩楼梯就可以了，就是像这种的，平时不用的时候就把它关起来，就是跟屋顶一样，用的时候拿取也很方便。最重要的是它完全不会占用室内的面积，所以是非常适合我们这种小户型用的。因为家里是准备装中央空调，所以我们把钢结构和中央空调的师傅都一起叫过来了，让他们一起对接一下，就是后面施工需要注意的一些事项，免后期在细节上做错了要返工就很麻烦了。把院子的围栏都拆掉了，准备做成防腐木的围栏，后面会把房子的外墙都用真实漆喷成白色的。最近武汉都是将近40度的高温，所以进度也相对来说比较慢。我们订的系统门窗都已经做好了，今天约了师傅过来做安装。当时在武汉找了四五个系统窗的厂家去看了一下，然后最后订的这个是华美平五百多的系统窗，算是已经是性价比最高的了。注意这个玻璃也一定要选择三 C 认证的。我们选择的是窗纱一体的系统窗。我们家是一共订了六个窗户，但是面积都不算大，合计是一万块钱。整个安装都是这个师傅一个人一天就搞定了。这里给大家附上我们的明细图以供参考。给大家看一下我们家装完的效果，我选的是外表是这种深灰色，然后内部是用的白色的。然后大家在选择这个纱窗的时候，一定要注意，一定一定要选这种高透网的。高透网的话，它从远处看这个效果基本上是看不出有暗的纱窗的，只有当走得特别近的时候才能看得出。上次跟大家说的我们家做的这个钢结构的小阁楼也已经完成了。给大家展示一下我们家这个伸缩楼梯的一个打开和收起，整个的一个打开过程算是比较轻松的，走上去也很稳，承重完全没有问题。上来之后的这个门洞就是到隔壁房间的一个门，因为二楼主要就是用来堆一些杂物，所以它的层高不需要太高，能够走人就可以了。这是从上面看下去的一个效果，收起来也很简单，其实可以完全靠它的动力自动的就是合上去。好了，如果大家想看我们家小院的改造过程，记得关注我哟。
。事情是这样的，上周我过去的时候，师傅已经把家里的水电基本上都做好了，然后院子里面的水电该挖的也都挖了。然后师傅这周就把我们院子的围栏，还有三个院子的地面都已经做了混凝土的回填，但是万万没有想到，师傅把我们家后面的这个院子，还有侧面的院子直接给填平了，也就是说院子的地面和我室内的地面直接拉成一个平面了。What? 我就想问问，后面武汉一旦下那种暴雨，家里不就是可以游泳了吗？咱们再看一下侧面的院子，也是一模一样的，基本上是没有高差的。现在三个院子都已经填完了，我就想问问还有救吗？我在网上买了一个防盗门，终于到货了。今天约了师傅过来做安装。防盗门的安装比我想象中的要复杂很多，但是我们这个师傅还是挺认真的。看看最终装好的效果是不是还不错呀？门上面多出来了一节，我准备后期就用玻璃把它封起来。装门的同时，泥工师傅也在用水泥把我们的墙面做打底、找平，为后面墙面喷真实漆做准备。房子的外观，我准备全部用白色真实漆喷成这种。用水泥砂浆打底了之后，把三个院子的墙面、地面的防水都做了几遍。接下来的工作就是需要把三个院子的地面瓷砖，还有厨房卫生间的墙砖和地砖都贴了。完了之后就可以把外墙用真实漆把它喷白了。预计还有半个多月的样子，我们的房子会有一个大变样，大家可以期待一下哟。然后这个地方准备放中央空调的一个主机。侧门这边过来就是我们家的一个卫生间，做了一个干湿分区，现在把墙砌起来了。外面这个地方就放台盆和镜柜。里面进来，这里是个马桶，然后这里做一个一半的玻璃隔断，再往里面就是一个淋浴区，然后这个地方的过道就是一个弧形的门洞，这个地方就是一个半圆的那种形式。穿过这个拱门，就到了我们家客厅。客厅我准备继续保留这种尖顶的形式，到时候就用石膏板把它包一下，然后做成那种无主灯的那种设计。餐厅这个地方是我纠结了最久的，最后我还是决定做成这种类型吧。只是窗户可能就换成提拉窗那种形式，可以按纱窗。这个是后院，后院的砖影贴了。我选的这种灰色的柔光砖，感觉进脏一点。后面的这个屋檐也是用防腐木把它包起来了。后院这个门进来就是厨房，厨房我选的白色的柔光砖，地面跟墙面都是一样的。最后效果大概就是这种。好了，如果大家喜欢我们家小院的改造过程，记得关注我哟。墙面建白了之后，感觉整个院子清爽了好多。今天做吊顶的师傅过来了，我们现场做了一下细节上的一个沟通，马上就开始做吊顶了。后面院子因为瓷砖已经贴完了，所以师傅把整个地面做了保护。后院厨房的瓷砖都已经贴完了，感觉整个厨房都亮堂了。所以像我们这种厨房比较小的，就贴这种白色的柔光砖，就会显得比较亮、比较大。到了冬天，可以在后院摆一个可以围炉煮茶的圆桌，跟家人在这里坐着喝茶聊天还是很惬意的。好了，大家如果喜欢我们家小院的改造过程，记得关注哟。今天迎来了我们家开工以来最热闹的一天，一共七个师傅。其中两个犁工，五个木工。木工主要是做我们家的几个房间的吊顶，还有客厅的这个大的斜的屋顶。因为我们家客厅准备就做这种无主灯的设计，最后出来效果大概是这样的。这种磁吸轨道灯它是需要提前预埋它的一个型材的。现在师傅就是在需要放灯的地方已经用木龙骨跟它打了一个底。最后屋顶出来的形状就是他们这个用黑色线弹出来的这个走向。然后泥工师傅把侧面院子的地砖也已经铺完了，整个看下去，师傅活还是做的很细的。卫生间的地砖也已经铺好了，我选用的是没有门槛石的那种下沉式淋浴间的做法，也就是，嗯，一种颜色的砖直接铺过去，然后需要下沉的地方就把它往下降一点。这种下沉的地方，它的侧面瓷砖的处理一定要用那种海棠角的做法，这个图大家可以截图保存一下。这种转角的地方，最后用美缝进行勾缝就可以了。最后成型的效果大概是这个样子的。好啦，今天的分享就到这里啦。大家如果喜欢我们家小院的改造过程，记得关注哟。今天要做厨房跟卫生间的瓷砖美缝，还有墙面的一个冲清。前面院子这里我把它用砖砌起来了，是准备做太空旅的一体式的洗衣机台盆。因为我们家是一楼，考虑到后期可能会比较潮湿，所以我最后选择了用艺术漆做墙面的面漆。艺术漆除了防潮稳定以外，它就是可以在上面画了印子，用普通的抹布随便一擦就可以擦掉，就很适合我们家有两个小孩子的家庭。但是艺术漆的话，它对墙面的一个平整度和垂直度要求特别高，所以我们现在就多了一个步骤，就全房用这种靠齿去把它找一个垂直面，这样做出来它的墙面就整个都是嗯纯平的了。这个他们比较专业的术语就叫做冲金，就是给墙面做冲金。这个就是用靠纸靠过之后的，它的金的位置确定好之后，在它的表面进行抹灰抹平就可以了。看一下这下面这部分白色就是处理完的一个效果，它这个就是一个绝对的垂直平的效果了。
家里的吊顶也已经做好了，这个黑色的线就是我预埋的那个磁吸轨道的一个轨道在里面，后面直接劈灰装灯就可以了。拱门还有吊顶造型这块也是全部已经完工了。厨房卫生间的美缝也要做了，所以今天别人把材料都带过来，我们现场选。这里给大家一个建议，最近就是淮扬采砂的风吹得特别大，所以我就是厨房卫生间这种白砖，我是选的就是淮扬采砂。我们家三个院子那个灰色砖，我都是用的普通的德高的一个美缝，一共花了一千多，一千多一点。厨卫的白色瓷砖，我是用的淮扬彩砂，它就不是按平去算，它是按做了一米是二十块钱去算的。完了，最终我们家就厨房卫生间，嗯，就花了五四千块钱。我觉得这个性价比并不是很高。这是做完的一个效果，所以我给大家建议就是，如果能找到普通的美缝，能够跟砖的颜色接近，就做普通的就够了。好啦，如果大家喜欢我们家小院的改造过程，记得关注哟。左手边这里准备放一些植物，然后在门口旁边放一个简易的小鞋架。然后进入大门之后，就是我们的餐厅客厅的一个部分。这边我们就准备当一个沙发背景墙，就是客厅的部分。对面那块位置就准备做餐厅。然后这一边就是一个电视背景墙，电视背景墙过来这边有一个房间，就是我女儿的房间。这个房间比较特殊的就是我们做了一个阁楼，然后做了一个隐藏的这种升降楼梯。平时如果需要拿取东西的话，就可以把它打开，带大家一起上去看一下吧。上面其实就是一个暗楼，它是由两个房间组成的。就是说我隔壁那个房间的上面也是做了这个阁楼的，相当于两边，嗯，加在一起差不多有十几个平方。这里的话，后期是不会住人的，主要是放一些我们家里的过季的杂物。平时不用的话，我们就直接把它给收起来了。像这样隐藏式的，它收起来之后基本上是看不出来的。然后从餐厅这边的这个门进来，就是我们家的一个主卧，主卧是做了一个全屋定制的柜子的，做的这种一门到顶的衣柜。然后从这个拱门过来的话，这里有个门，就是到我们家侧面院子的一个门。这个院子后期可能不会经常用，主要就是用来放一些自行车、电动车这些东西。侧面院子进来的右手边这边就是卫生间的部分，做了一个干湿分区。外面这一块的话就是放台盆，里面这里的话就是放一个马桶，然后中间有一个隔断，在里面就是一个淋浴间。卫生间过来这边对着一个小房间，它是一个斜屋顶，层高比较矮。这边就是我儿子的一个房间。然后餐厅这个地方有个窗户，我是做的那种折叠的一个玻璃窗，然后下面是一个木板，就做成那种吧台的形式。从这边这个门出来就是我们的后院了，后院后面会放一些绿植，然后摆一些桌子椅子，就是我们家的一个主要的休闲区域了。我们家厨房是放在后院这个地方的。今天最后给大家一个彩蛋，看一下我们家厨房基本完成的一个样子。等后面电器都装好了，给大家上我们家厨房的一个毕业照呀。好了，大家喜欢记得关注我哟。我花了一百二十万在武汉买了一个破败不堪的老小区厨房，家里还没弄完，家具跟植物就提前给我送过来了。所以搞得我今天只能手忙脚乱的赶紧过来做卫生。这是上次没有做完的防腐木围栏，然后今天过来帮我把剩下的给做起来，顺便帮我把亲戚也刷了。然后室内今天还在铺地板，还好我们家是这种大的木地板，铺起来比较快。来感受一下这现场的灰尘，看得我想哭。建筑类的大垃圾一定要用这种大吸力的吸尘器才可以吸得干净，不管是这种小石头还是这种粉末垃圾，都可以吸得很干净。卧室里面木工留下的碎屑也是，轻松都可以吸入。卫生间的湿垃圾也没有问题，窗台跟地下线的垃圾就可以用这种扁吸嘴一吸就干净了。做完卫生只需要把里面的纸袋子一提，然后把它丢掉就可以了。看一下这个里面，基本上全部都是大块的建筑垃圾，就是这个德国斯蒂尔吸尘器。看一下我们家客厅铺完的效果吧，终于看上去不像是一个毛坯房了，有了它该有的样子。简单添置了一些家具，感觉还是很喜欢的。好啦。后面等我们家的全屋定制的柜子回来了，再跟大家分享吧。之前大家一直说你们家不可能只有69平吧，看着好大。今天根据大家的疑惑，给大家分享一下我们家小户型显大的绝招吧。三个硬装的小要点就可以解决了。绝招一就是全屋大白墙，白色是真的显大，小户型选白色肯定不会错了。我们家墙面是用的艺术漆，就是会有一种这种晶体感，我自己还是比较喜欢的。有人问我什么是艺术漆，它其实就是一种比较特殊的乳胶漆。但是比普通乳胶漆防霉防潮的效果会更好一些，很适合我们一楼的房子。而且它这个墙面是在墙上画了笔印，也可以用抹布擦掉的。绝招二：地板通铺。因为家里有娃喜欢光脚到处跑，所以我当初就直接 pass 了地砖。再加上我觉得地板的质感会显得家里更温馨一些。要家里看着显大的话，就是得减少隔断。地板也一样，整个地板铺过去，从视觉上会显得更整体一些，看着也会更大
。还有板子的尺寸选择也很重要，尽量选中大板的。一是大板线条少，看着不杂乱；二是大板比较适合做通铺，小板子做通铺后面容易起孔，而且走路也会吱吱的响。我们家没有用实木地板，是因为怕后期潮湿容易变形，选的是这种强化地板，环保是 E N F 的，算是最高等级了。当时选地板，大小门店都逛了不少。这家的地板是我一眼看了就觉得很适合我们家的，颜色比较浅，而且它是二十四小时防水的，就是娃打翻的牛奶在地板上二十四小时内擦掉就可以了。这个就是最后补出来的效果啦，我觉得还挺满意的。他们家踢脚线也是无痕安装的，从表面上是看不出来任何钉眼的，我觉得这一点很棒。绝招三就是保留间屋顶的层高，加上无主灯的设计。之前房子的吊顶是平顶的，显得层高很矮。当时我们拆掉吊顶之后，发现它原本是一个三角形的尖屋顶，中间的高度其实挺高的，有五米多，所以我就选择了保留尖屋顶的形式。完了也不想做复杂的吊顶跟吊灯，所以选择了做无主灯的设计，就是安装这种磁吸轨道。完了之后把灯给插上去就可以啦。上面的灯的样式也很多，都可以根据自己的需求进行任意的一个搭配。如果觉得灯光太亮，就可以剪一个灯下来；如果觉得光线太暗了，就可以加一个灯。这样干干净净的吊顶，是不是显得家里大了不少呀？好啦，今天的分享就到这里啦。如果大家喜欢我的改造，记得关注哟。我们家厨房很小，只有五平米，它是一个 L 型的一个结构。今天想跟大家分享一下我们新家厨房好物的第一期，八个好用不鸡肋的厨房用品，质感颜值也都特别高，一起看看吧。厨房转角柜一定要这样设计，开合尺寸才能达到最大，拿取里面的东西才更方便。其实很简单，只需要这里配一个135度的铰链，然后这里是一个165度的铰链就可以做到了。我们家用的白色的岩板台面，配上白色实验石、台盆，我觉得颜值是真的很可。这个水槽是食品级的材质，用锅怎么刮也不会有划痕，还配了一个不锈钢拉篮，平时沥水放水果蔬菜也是很方便的。配的抽拉龙头，平时冲碗也很好用，非常适合小户型的沥水架。杯子盘子都可以用它沥水，还可以拓展台面空间，用完卷起来不占地方。台本下面我放了一个小体积可以指引的煤地白泽净水器，不占空间。剩余的空间虽然不规则，但是也是可以利用的。上层用伸缩板配上挂篮，下层再配上几个收纳盒，常用的清洁剂、洗碗粉也都可以放下。需要更换滤芯也很方便，打开这个盖子，然后用这个小工具轻轻一扭，它就可以拿出来了。这是六年 RO 长效滤芯的，换芯成本低，日均成本两分钱。这款净水器龙头还有智能显示屏，带的 TDS 只显示和滤芯使用寿命。您足够七天加，每一杯水的水质都一目了然，并且是创新纯水回流系统。您纯水，即便是隔夜后的第一杯水，都可以放心指引。这个水流量比一般的也是快很多，产水率超高，三秒接满一杯水一点都不夸张。平时用来洗蔬菜水果也很方便。水槽的上方我装了一根伸缩杆，卡扣的，打开关上都很方便。平时可以放放清洗的抹布和一些厨房的小工具，姜蒜篮子挂在这里也很方便。每次剩饭剩菜套保鲜膜都很麻烦，让我看看谁还不知道这个保鲜套。每次一个，直接往盘子上一照就搞定了，不需要切割也不会粘住，长得像浴帽，但是是食品级的，可以放心使用哟。这个不锈钢的折叠架真的实用又美貌，台面不够的时候往门板上面一挂，打开就可以放盘子、菜盆了。不用的时候收起来一点也不占位置。还有我新买的这组不锈钢盆，真的太美了。盆内是拉丝的三四零不锈钢，安全也不容易刮花，外面是白色漆面，不仅好看。不用的时候可以叠放在一起，节省空间。盆内还有刻度，这一套在家不管是和面、洗菜还是拌沙拉都超级实用。送的密封盖，密封性也很好，甚至可以直接用手拎起来，防尘隔脏。有它谁还用保鲜膜呢？我花了一百二十万在武汉买了一个破败不堪的老婆小学区房，现在硬装已经接近尾声了。最担心的就是卫生间的一个翻新问题了，因为卫生间翻新琐碎的要求是比较多的，一不小心可能就会返工，特别是安装智能马桶。如果你们家也是准备安装智能马桶，那么下面几点你一定要注意，提前做好准备。卫生间比较窄的，一定要注意这个距离，要确保你的门是可以打得开的。我当时就担心开门会撞到马桶，所以我把这个门做成了外气瓶的，这样会借一点空间。第二是马桶的坑距，坑距就是瓷砖墙面离排污管中心的距离。第三，污水管的高度，这个地方的污水管的高度一定要比厕所完成面高一到两厘米才可以。智能马桶这么好用，那像我们这种老破小买智能马桶要注意些什么问题呢？第一，老房子首先要考虑的就是水压问题，不买无增压设计的。老小区或者高层一定要买带内置增压的智能马桶，要买防水等级 IP 叉四或者以上的智能马桶。卫生间潮湿时间久了，有可能会漏电或者损坏电器的寿命，所以防水很重要。买即热式不买储热式，即热式是直接加热出水，随用随热。
储热池就是事先给它加热好，完了它一直存在水箱里面，这样容易产生水垢，费电也不卫生。要买带泡沫盾功能的，它不仅可以防溅，同时还可以隔臭。你坐上去之后呢，它会自动弹一层泡沫，这样你即便是上大号，它也不会崩得屁屁上到处都是。冲水就相当于一次深度清洁，一定要买感应自动翻盖的。到跟前，人家自己打开，你只需要脱裤子，上完按冲洗屁股，烘干提裤子就可以走人呢。自动冲水，自己盖带，上厕所也变成了一件幸福的事儿。要买女性清洗跟臀部清洗两个出水口分开的这个马桶，要注意喷嘴的出水口是分开的，这样的显示体验更舒服，还能避免交叉感染。我花了一百二十万在武汉买了一个老破小的学区房，今天终于改造完成了，带你们一起看一下吧。进门右手边这里坐了一个洗衣机柜。左边做了一个植物角，摆了一些露营的桌椅，很喜欢这种氛围感。进门这边是客厅，客厅我放了一个三人位的沙发，怕烂牛皮的，手感很柔软，还可以躺下来，很能增加居家的幸福感。有了可以打开脚托的功能沙发，我就再没有买占位置的贵妃椅，也没有要茶几，因为家里有两个娃，无茶几的会更方便娃玩耍。还买了些可可爱爱的抱枕，每一个我都很喜欢，尤其是这个小熊猫跟这个小南瓜。客厅我选了颜值比较高的梦幻帘，干干净净的，很温馨。打开就可以看到前面的院子，绿植环绕的感觉真的很不错。客厅又，我们面对房子，左边这块就是我们家的侧门，前面这个，嗯、呃，就是我们家的一个正门，就是前院的门。为了平时出门不带钥匙，所以我们家的几个门都是智能锁的，指纹和密码都可以开的。一进门的右手边这块，我是做了一个洗衣柜，下面这块就是用来放洗衣机和烘干机的。然后大门的这边，我是放了一个简易的一个鞋架。再过来这边是防盗门，防盗门上面我放了一些可磁吸的挂钩，然后还剪刀，平时拆快递就直接在这里拆了，就拿进去。因为今天刚好是圣诞节，所以家里布置的比较圣诞一点。左边这块我是做了一个休闲角，放了一个躺椅，还有这种小圆桌子，平时在这里就喝喝茶呀，晒晒太阳还是挺舒服的。院子的围栏我是用的防腐木，自己让木工做的，我觉得做的效果还是可以的。这个是晚上亮灯的效果，是不是也还不错呢？一起进门看一下吧。进门的右手边这个地方就是我闺女的房间，然后在里面靠那个地方的房间就是我们的主卧。一进门这块区域是我们家的一个客厅，也就是沙发区域，然后那边是餐厅。我们家客厅的整个层高是五米多的，所以我是把它做成了一个三角的尖屋顶的形状，然后没有用吊灯，因为太高了，吊灯也很奇怪，所以直接做成了这种无主灯的这种磁吸轨道的灯。进门右手边就是我闺女的房间，她的房间我整个都是以原木色的家具为主的，然后配了一个百叶帘。我觉得如果光线好的房间配百叶帘，就是有光的时候照出来特别漂亮的一个光影。我们家阁楼的入口就是在我闺女房间这个地方，它就是一个伸缩楼梯的位置。平时家里不用的或是过季的东西，我们就往上面放。上面有两个房间，虽然都比较小，但是堆下一些杂物还是可以的。往这边来的话，就是我们家的一个餐厅。餐厅这边放了餐桌和餐边柜，餐边柜我觉得还是挺实用的，可以放很多东西。然后这个地方是我做的一个网红折叠窗，其实比我预期的它的密封性要好一些。平时可以坐在这里发发呆，然后还可以用来传菜，总的来说还是挺不错的。餐厅这边的这个门进来就是我们的主卧啦。主卧的话面积不大，然后做了衣柜之后，所以只能放下一个一米五的一个床。床品我是选的绒面的，基本上冬天一钻进去就暖和了。然后这边做了一个小双台，是跟当时的衣柜一起定制的，自己配了一个镜子，还有一个梳妆凳，还有这个超可爱的小熊，我平时晚上会用它来做小夜灯。我们主卧的这个床是那种软包的床头，颜色我还挺喜欢的。完了，当时我是选了很久才找到一一个，就是床头加床整个长度只有两米一的，就是小户型还是很实用的。因为我平时熬夜比较多，所以窗帘的话我都是选那种比较遮光的窗帘。这样的话就不影响第二天睡觉。之前有人问我们家窗帘的这个颜色，它这个是米灰色的，就是比较百搭的一个颜色。从折叠窗旁边这个门出来就是我们家后面的院子了。后面院子是我们家最大的一个院子，然后它这块我上面把它棚子搭了一半，就是去厨房这块还是可以遮风挡雨的。天气好的时候我就会把露营的桌椅摆出来，然后在这边可以喝茶、吃吃烤肉、嗯，还是挺舒服的。后面院子的面积大概有接近二十平。厨房是要从后院进，我用的是白色的柔光砖，然后橱柜也都是白色系的，所以整个厨房的风格就是比较偏奶油一点的。菜盆跟台面我都是用的纯白色的。从这个拱门过来，这个门就是侧面院子的门，然后右手边这个门就是我儿子的房间。
他的房间一共只有六平，所以放了一个可以升降的学习桌，然后一个懒人沙发，还有一个儿童床。这个床的尺寸比较小，所以就这样放了之后的话，显得整个房间就会宽敞一点。然后那个灯跟我们的床也很大，都是护眼灯。然后这边这个凹槽里面我放了四个收纳柜，里面还是可以放不少东西的。左边这块是干湿分离的卫生间，外面是干区，干区的洗面柜我都是用的白色的，加上面是一个智能镜。左边这边还有一个特别大的一个储物柜，放放我们平时的生活用品还是很实用的。卫生间我用的是双层的长虹玻璃门，打开之后就是一个智能马桶，然后上面有一个置物架，中间是一个嗯玻璃的一个隔断，里面是淋浴区，然后全部用的都是白色系的一个电器，有用门槛石跟踢脚线，就是做的白色瓷砖通铺。侧面这个门出来就是我们家侧面的院子啦。侧面院子这块我放了一个，嗯、呃，像菜鸟驿站的置物架，然后平时有些多的盒子什么东西都先暂时可以往这边放一下，然后这个地方放了一个晾衣架。好啦，这个就是我们家69平三房的一个小院子啦。大家喜欢我的改造，记得关注我哟。今天给大家公布一下我们家的一个户型图。首先看一下这个上面这个是改造前的，下面是改造后的一个户型。简单介绍一下我们这个房子的情况，它是一个69平的一个老破小，有房产证，而且是永久产权的。我们从改造前先来看看。改造前，我们前面院子门是在这里，然后从院子门进来，这边就是入户门了。大门进来，这边是一个厅，然后厅的右手边有两个门，就是两个房间，对面也有一个很小的一个房间。厅的左边这边过来，左手边是一个杂物间，杂物间旁边的门就是通往侧院的门了。右边过来的话，这边就是厨房，通过厨房最后才是到厕所，然后厕所。嗯，门对着的就是后院的一个门了。后院其实还挺大的。再看一下改造后的一个布局吧。改造后的话，我们还是从前院这边进门，然后从大门进来之后就是客厅。一进门的右手边，这里有一个门，就是女儿的房间。右手边两个房间的门，我是都挪了位置的，因为我需要把中间这块留出来摆家具或者是嗯、呃、投影。完了之前，这里中间的墙拆了，就变成了客厅、餐厅，整个是相通的了。餐厅这边是我们的主卧，这里是去后院的一个门，然后厨房是改到了这里，只能从后院进出。餐厅、客厅中间的这个拱门过来，右手边是我儿子的房间，左手边是干湿分离的卫生间，这个门是通往侧院的门。我们家的装修有几个地方我是很喜欢的，首先是客餐厅的大白墙，因为我们面积比较小，白色会显得房子大。再就是这个墙面的肌理我是很喜欢的，近看质感很好。第二就是我们家的客餐厅保留了原始的三角尖屋顶的造型，现在最高点的层高是5米 5， 所以显得空间很大，完全不像是69平的一个房子。第三就是我选的沙发都是浅色的，这种颜色确实很好看，暖光下是奶油色的。冷光下就是浅银灰色的，和整个客厅的氛围很搭。但是，一开始我是很纠结的，毕竟家里有两个娃，很怕浅色沙发被他们糟蹋了。幸亏这款是特殊面料的，平时娃吃东西撒的到处都是的，污渍落在沙发上，轻轻一抹就可以擦掉。而且沙发的细节处理得很好，看着好像是真皮的纹理，摸着有绒绒的感觉，很细腻舒服。冬天坐上面也不会冰，坐身也有60厘米，抱腿或者是躺着都是可以的。弹性也是刚刚好，不软不硬，坐着很舒服，而且久坐也不会变形，打理起来更方便。靠背角度设计的也很好，人靠下去弧度刚刚好，可以贴合人的后背。累的时候往沙发上一坐，感觉什么烦恼都没有啦。喜欢浅色沙发又怕脏的，顾家这款纯真沙发还是不错的推荐。第四就是我闺女房间二楼的设计啦，因为一楼空间真的有限，没有那么多地方可以打柜子。所以二楼这个阁楼承载了我们家所有的储物空间，平时换季的衣服或者暂时不用的家电都可以放上去。折叠楼梯的设计也完全不会占用一楼的空间，平时关起来也不怎么看得出来。第五就是我们家侧面院子装上了雨棚，这种耐力板的设计不用担心上面丢东西会砸破，平时有些自行车或是晾衣服都可以放在这里。好啦，不知道你最喜欢我们家的哪一点呢？